ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഫോർ എക്സ്പ്രസിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെ ടേംസ് ആണെന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആദ്യത്തെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഗ്രാം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം കേട്ടോ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കിയതിൻ്റെ ഇന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ള കാരണം ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മാസ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കരുത് നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ കേസ് കേസിൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഗ്രാം ഗ്രാമിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂഷനിൽ ഗ്രാമിൽ ഗ്രാമായിട്ട് ഗ്രാമ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് എത്ര മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ മാസ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഫോമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് ഒരു ഫോമുല പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഐ മീൻ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ കിട്ടും ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാൻ കിട്ടും വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെയും സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വോളിയത്തിനെയാണ് കാണാൻ പറയണത് എം എൽ ആണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ എം എൽ ആണ് പറയണത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം എൽ എം എൽ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പാർട്സ് പെർ മില്യൺ കേട്ടോ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു സാദൃശ്യമുണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ലൈക്ക് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി പി എന്ന് സ്മോളായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മില്യൺ പാർട്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇത് മില്യൺ പാർട്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ പി പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേ അങ്ങനെ പറയാം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ പക്ഷെ ശരിക്കും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് ആവാം സോൾവൻറ്റ് ആവാം ഏതൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ആവട്ടെ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് അതിലുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പല ടീച്ചേഴ്സും പല രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു തരിക നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഏതാണ് പറയണേ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് സോ അത് ഞാൻ പറയാം ലെറ്റ് സോൾവൻ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എ ആൻഡ് സൊല്യൂട്ട് ആസ് ബി സോ ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എക്സ് എ എക്സ് എന്നാണ് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുക ആൻഡ് ബി ആസ് എക്സ് ബി അപ്പോൾ സോൾവൻറ്റിന് എ ആയിട്ടും സൊല്യൂട്ടിന് ബി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള അ
ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻ്റാണ് പറഞ്ഞു ബി എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഗിവൺ മാസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുല മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളർ മാസ് ഇനി എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സം ഓഫ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ കമ്പോണൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് വൺ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സം എടുത്ത് അത് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ സി അത് അതും അഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്രയൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്താൽ അത് വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിലും മൊളാലിറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സ്മോൾ എമ്മിലും ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അതൊരു എളുപ്പവഴിയാണ് പഠിക്കാൻ സൊ മൊളാരിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് എമ്മിൾ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഏതിൽ ഏതിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് എമ്മിൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ തൗസൻഡ് എമ്മിൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെ പറ്റി തന്നെ പറയണേ പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻറ്റിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ തൗസൻഡ് എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷനിലാണ് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കേസാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ തൗസൻഡ് ഗ്രാം സോൾവൻറ്റിലാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വി ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സ്മോൾ എം എസ് ഫോർ മൊളാലിറ്റി ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ഡബ്ല്യു എ എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇനി ഇത് ഈ പെട്ടിയിലിനായിട്ട് ടേക്കുന്നത് അട്ടിപൊള്ളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കോ ടിപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് മൊളാരിറ്റി ആൻഡ് മൊളാലിറ്റി ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ടെമ്പറേച്ചർ മൊളാരിറ്റി ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് മൊളാലിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ വോളിയം ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് മാസ് ഡസ് നോട്ട് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നീറ്റിനായാലും കീമിലായാലും നിങ്ങൾ ലെവൻത്തിനായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ ട്വൽത്തിൽ പോലെ ചോദിക്കും മൊളാരിറ്റിയിലും മൊളാലിറ്റിയിലും നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുകയെന്ന് മൊളാലിറ്റിയാണ് മാറുക മൊളാലിറ്റി അല്ല മൊറാ മൊളാരിറ്റിയാണ് മാറുക എന്താണ് കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരാൾ വോളിയാണ് മാസ് അല്ല മാസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വോളിയം ആണ് മാ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുക അപ്പം വോളിയം ഉള്ളത് ആരുടെയില്ല മൊളാരിറ്റിയിൽ സോ മൊളാരിറ്റിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുക ഇനി നമ്മുടെ വെരി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലിമിറ്റിംഗ് റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് റേജിൻ്റെ ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ലിമിറ്റിംഗ് റേജിൻ്റെ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ the reagent that has completely reacted in a reaction or reaction le completely react ede poguna reagent aarano adinana limiting reagent nu vilikya ini amount of product formed is determined by the amount of reactant that has completely react adayade product ethra undu undai ennalladu kanakkaakkanadu nammal limiting reagent de base idatta reactant that has completely reacted nu parna limiting reagent appo limiting reagent de amount endano adana product ethra amount of product form idu nu nammal manasilaakka kandupidikkan sahayikka okay so idu or example parayanengi 2h2 plus o2 giving 2h2 o nalla equation eduthu nu vicharikka ile balanced equation aanu eppolum balance cheyana to equation അപ്പോൾ ടു മോൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടുവും ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇനീഷ്യലി എത്രയുണ്ട് രണ്ട് മോൾ എച്ച് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു മോൾ ഓ ടു
Calculate the mole fraction of each component in a mixture consisting of 25% of ethanol, 50% of acetic acid and 25% of water. Hmm? Mole fraction is the same. In this mixture, le, ethanol and acetic acid and water and the percentage is the same. So, the mole fraction is the same. The ethanol is the same, the acetic acid is the same, the water is the same. How is it? It's simple. Right? Now, we have to think about the mole fraction. The mole fraction is the formula. Then, so, we have to think about the mole fraction. The formula is the particular component the number of moles by total. Uh, 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 I mean, uh, number of moles. So, that is the number of moles. Ethanol is number of moles. That is the given mass by the molecular mass. Given mass is 25%. We will put 25 grams of ethanol present in total. We will put 100 grams. 25% ethanol is 25, 25, 50. 50 plus 50, 100. Angini months hmm? 25 by 46. Adha, adha, ethanol C two H five over chana. Acetic acid C H three C over chana. Vellum H two one. Abne apar new. Moham kariyada compounds aaniye. Pere arilingle really pere idha. Oppa maile idha na molecular formula ancha diye idha. Apna amla ane noki 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 ane idhi vere moham kariyada the idha ancha padi chhe Okay. So 25 da nindu by 46. Ane molecular formula. Ane meindo repeat ane daan ki two into 12 plus 5 into 1 plus uh, 16 plus 1. I'm going to calculate it 46. Equal to 0 0.543. In acetic acid, we can do 50 50 percentage. 50 by 60 equal to 0 0.833. Well, 1.388. Calculate it. Ethanol, ethanol mole fraction is the number of, number of moles of ethanol by number of moles of ethanol plus acetic acid plus water. Now, we have to do the total. 0 0.833 plus 0 0.888. Equal to 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 0 0.888. Okay, so we have to do the same thing. 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 Number of moles of water by total number of moles. Okay. Ini, ini uh, March 2013 define one mole in the world. Okay, appa one is the definition. Padhi one mole is the amount of substance that contains as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of C2L isotope. C12 isotope in the uh, 12 gram of C12 isotope in the number of atoms in the other than the particles in the substance in the amount in the other mole in the other mole in the other in the substance in the amount in the 12 gram C12 isotope in the other atoms in the other than the particles are the load okay so other than definition other than the other than March 2013 so repeated our chance and in the question, calculate the molarity of a solution obtained by dissolving 4 gram NaOH in 250 ml of solution. Direct to question. Right? Molarity is 4 gram NaOH in WB 4 gram. WB is the same as solvent is solute. Solute is the gram. mass is 4 gram. WB 4 gram. Uh, B in the Varanda 250 ml ml solution, a thousand ml solution, letter number of solute and the nanomolarity were in it. B in the Varanda 250 ml, MB Namka, NAO Shinda, Masa Gandudi, 23 plus 16 plus 1, 40 gram. Up an molality like equation at Turka, WB in thousand by MB into B, WB four on into thousand by MB 340 into 250. Up a molality at the molarity at the gitty 0.4 molar. And the unit is marked the unit is the mole fraction unit is the unit is the molarity molality the unit is the unit is the unit is the molarity of a solution containing 38 percentage of HCl by mass. Density is the density of the solution is 1.19 gram per cc. 
cc in the one centimeter cube in the anna in a short a guitar i mean cc in centimeter cube um mlu lm or a alcarato milliliters okay so 38 percentage by mass hcl number in the 38 gram of hcl is present in 100 gram solution i put in the inner garela the mass of solution in the one in the hundred gram on 100 gram of solution वाली में solution का मास है तो यह 100 gram density तो अंदर वाले 1.19 gram पर cc है अब volume of solution अत्र वाली mass by density density नो अंदर mass by volume है so density अ volume वाली में mass by density अत्र याना 100 by 1.19 अत्र वाले 84.03 ml ml लाना cc ml लम अरे पहले याना टो इधर वाली नहीं था Orang tuan kita molar itu lebih volume mana yang ada volume milliliter, jadi lah, anda pernah dengar. Orang tuan direct itu, kita ini substitute yang mereka conversion zaman mana? M is equal to W minus thousand by M B N V. Thirty eight into thousand by three six point sorry thirty six point five into eighty four point zero three. Apa, kita twelve point three eight nine five molar mana? Pinne, ini tuan beri kajian sedikit ya. Formula se, ini dah mar kerja. M is equal to W minus thousand by M B N V ini, itu terjadi mana? Verde substitute itu kaya dia mark kuarai. Ini ada question. Calculate the molality of a solution obtained by adding 16 gram NaOH present in 300 gram solvent. Perih ini nama kita molality anu cuci anu dah. NaOH itu gram mana baru nampak WB anu 16 gram. Present in 300 gram solvent. Solvent. So WA 300 gram. Apa molality kan dua WB anu 1000 by MB anu WA 16 anu 1000 by 40. 40 itu nampak molekula mas. इंडू 300, 1.33 मोलाल, मोलाल तो नहीं आते क्वेश्चन, 1.5 ग्राम H2 रिएक्ट विथ 14.5 ग्राम O2 टू फॉर्म वाटर, व्हिच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ़ वाटर फॉर्म, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ़ रिएक्टेंट डेट रिमेंस अनरिएक्ट, अब 1.5 ग्राम H2, 14 इधर लिमिटिंग रिएजेंट इन अब 1.5 ग्राम H2, 14.5 ग्राम O2 इधर रिएक्टी इधर टू वैल्लन डाबा है ना अब आज लिए था ना लिमिटिंग रिएजेंट है इतना अमाउंट ऑफ वैल्लन मेरी इंड इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टन अनरिएक्टेड आई करते हैं ना इतने आना ना लगाना चाहिए क्या ना अपन दाना Ini saya solve dia. Adi jenis mana yang limiting reagent yang anda beri kan? Apa yang anda beri kan? Adi yang mana equation ni dah. Apa limiting reagent dia question cuci cahalim. Nampol pun satu mass of O2. Itre ya na, when itre gram of MgO und, anggane itu chemical equation based questions ni kan? Pena limiting reagent ni questions. Ada lah, itu lah chemical equation ini dan dah mandatory ya na. Okay, so 2H2 plus O2 give me 2H2. Alah, H2 O2 react itu water form ini nuna nampar nampar. Apal balanced equation ni kerana tu bola. Atu bola tu sedikit nampar kerja nana balanced equation ni kerja. Balanced ni ada ingat nampar nuna nampar kerja nana comment dia. Balanced ni ada ingat nampar nampar nampar. So 2H2 plus O2 give me 2H2. 4 gram H2 requires 4 gram ingat nanti 2 into 2. 4 gram H2 requires 32 gram O2. O2 ni ingat nanti 32 gitu. 2 into 2 oxygen molecule, I mean oxygen atom. So 2 into 16, that is 32 gram O2. अब 1.5 gram H2, तान दिखने दा दान लो. Requires x gram O2. आ x अत्र यह नंड उड़िके, 12 gram. अब सत्यम पारने, नमको 12 gram है भी इंटू. पक्ष 14.5 gram O2 तान नट इंड. अब O2 excess ले ले. अब completely react type होन दा रहा, hydrogen. So hydrogen आना limiting reagent. अब आंगने इड़ते इड़ दा अलग ही विंडो है ना मार्केटिंग। Here only 12 ग्राम of O2 is required, but 14.5 ग्राम O2 is taken, so O2 is in excess. H2 has completely reacted, hence अलग है therefore H2 is a limiting reagent. ये तो अंदाम तो बार नहीं ना दे इतने amount of wellam form ही दूँ ना। इतने amount of wellam form ही दूँ। अत कंट्रोल किया ना हमने अंदाम बार नहीं ना दे। मुंबई का आयरिंग बार नहीं ना दे। अत ये दे amount of product कंट्रोल किया ना ये ना ह आधा इटर इंडुसी आह आधा इटर है ना आह आदेन वाच्चे टाइम ना कंपेयर ही आना ना पार ना द सो वड़ा पारे इंबो 4 ग्राम H2 गिव्स 36 ग्राम H2 हले 1.5 ग्राम H2 गिव्स X ग्राम H2 हम्म 4 ग्राम H2 36 ग्राम H2 इंगेने 36 ग्राम H2 टीएम 
calculate it. Now, the multiplication, I mean, uh, the molar mass is equal to 36 gram H2. The angle 1.5 gram H2 is equal to x gram H2. X is equal to 1.5 into 3.6 by 4. That is 13.5 gram H2. So, the amount of uh, water that is formed is equal to the amount of product. We have to limit the limiting region of the amount of amount. That is how we calculate it. In the case of the unreacted, it is the amount of O2 unreacted. So, the amount of O2 unreacted is the amount of O2 unreacted. So, the amount of O2 unreacted is 14.5. We have to get minus. We have to get 12. We have to get 2.5 grams. Test yourself question. So, 10 gram, 39th question. 10 gram KOH dissolved in 500 milliliter solution. Calculate molarity of the solution. 10 gram KOH 500 milliliter solution ले dissolve ही देंगे. अंगने आने गल आ solution का molarity का नाना ने शोधी. कंडोड़ क्या लो? अल्प पल है. W B दान देंगे. B दान देंगे. Molarity का ना. इनी. Fourth fourteenth question आना. Calculate the molarity of the solution which contain twenty percent by mass of NaOH. नार्थ जी इधर बोलते हैं. 38% by mass of HCl ने गंडे बिच्छा बोले ना इधर गंडे बिच्छा क्या? गंडे बिच्छा क्या उनका लू? So answer आने दाचा comment दिया. ये आठ तोरी important question. Concentrated sulfuric acid is 49% by mass. Calculate the molarity and molarity if density of the solution is 1.5 gram per cc. Okay? इधर जी या इनी 42, what mass of oxalic acid should be taken to prepare 250 ml of semi-molar solution? 250 ml semi-molar solution prepare या मेंटे इतना mass of oxalic acid है बनाना। इधर दो दो कारियों का अनुनोन आये तो दिक्कत ना हो, confusion आये तो दिक्कत ना हो। अदले उन नाम तो कारियों oxalic acid इन्दे formula इन्दा आना लगा। अंदर फॉर्मूले वाले ने एक मुंबई कुछ कंपाउंड्स ये दान दम अंदर मॉलिक्यूलर मास है तेरे आनंद का मंसिला क्यों किया ओके इधर एन्ने हो च एन्ने हो च इंडे मॉलिक्यूलर मास है फोर्ट के ये हो च इंडे फिफ्टी सिक्स एन्ने टू सीओ थ्री इंडे वन नॉट सिक्स सीए सीओ थ्री इंडे हंड्रेड ए Oxalic acid is COOH, COOH into 2H2 So, 126 Now, we have a doubt about the semi-molar Semi-molar is the same as semi-molar is the same as molarity by 2 That is molarity by 2 M is equal to 0.5 That's right Then, we have to solve the comment here Let's answer it Now, let's see Add the test yourself question. 43rd question. 43. What weight of KOH should be taken to prepare 300 ml of solution whose molarity is 0.14 molar? Ethra mass in the vanal and weight in the vanal and the same amount. So, ethra mass of KOH to prepare 300 ml of solution. Molarity than under V than under WB are contributing under. And upon. She do. And that in that answer in Asia come in here. अर्थ वेस्टन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट इधर अमोनिया इंडा हो कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ टू इंटर टेन रेस्ट टू थ्री ग्राम एन टू रिएक्ट विथ वन इंटर टेन रेस्ट टू थ्री ग्राम एच टू लिमिटिंग रिएजन इंडा ये तो गांडू बड़ी क्या होना दे लो, लक्ष्य इधर लेता है ना प्रीवियस ईयर ले चोदी 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 अंडर, अत ये तो N2 28 ग्रामों, H2 12 ग्रामों डुकाने के लिए, हम्म N2 28 ग्रामों, H2 12 ग्रामों डुकाने के लिए, इन द ये द ऐड की लिमिटिंग रेजन, N2 आना, H2 आना, अत मोड़ी ने इंग्लिश ये आंसर मिक्य a plus B, uh, A plus B2 gives AB2. Identify the limiting reagent in the reaction mixture containing 5 mole A and 2.5 mole B. Pill and then show them. Reaction under A plus B2 giving AB2. The October 2013 is a previous question. Important. Now, the limiting reagent is the same. 
അതിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മോൾ എയും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ബി ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി ടു ഗിവിംഗ് എ ബി ടു അതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ വൺ മോൾ എ എന്ന് പറയണത് വൺ മോൾ ബി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മോൾ എ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ബി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇതിലൊരു ടിപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പാവും ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റെ കേസ് മോൾസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ചോദിച്ചിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആദ്യം സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മോൾസ് ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫൈവും ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ചെറുത് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു മോൾ ഓഫ് ബി ഒരു മോൾ ഓഫ് എ തരുകയാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ബി എത്ര മോൾ തരും ഓഫ് എ തരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് സോ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ കിട്ടും കോമൺ സെൻസ് ആണ് വൺ മോൾ വൺ മോൾ തരികയാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തരും അത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഹീ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറച്ച് വേണം ഇനി അടുത്തത് അതിൽ തന്നെ പറയുക എന്നിട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് റേജിൻ്റെ ഇത് തന്നെ അവിടെ വരെ എത്തിക്കണം സോ ഓൺലി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് എ എസ് റിക്വയർഡ് ബട്ട് ഫൈവ് മോൾസ് ആർ ടേക്കൺ സോ എ എസ് എൻ എക്സസ് ആൻഡ് ബി എസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിയാക്ട് ഹെൻസ് ബി എസ് ദി ലിമിറ്റിംഗ് റേജിൻ്റ് മനസ്സിലായാലോ ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടി സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ മോൾ എ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ മോൾ ഇസ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് മോളിക്കൽസ് എക്സെട്രാ റൈറ്റ് ആണ് അത് നെയിം ഫോർ വൺ മോൾ വൺ മോളിന് വേറൊരു പേര് പറയാനാണ് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ചോദിച്ചാണ് എന്താണ് ആൻസർ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനിക്ക് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാസൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് എസ് ഒ ത്രീ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്യാസ് സോറി ഗ്രാം ഓഫ് എസ് ഒ ടു റിയാക്സ് വിത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ഒ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇക്വേഷൻ ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് ടു എസ് ഒ ത്രീ ലിമിറ്റിംഗ് റേജിൻ്റെ ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് സ്റ്റാറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്കും ഇത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈപ്പാണ് സോ ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഫോസ്ഫറസ് ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഫോസ്ഫറസ് പി ഫോ മോളിക്കുലായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ടിപ്പ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ അത് അവഗാഡ്രോ ആയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് പി ഫോർ മോളിക്കുലായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഫോർ ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും ഞാനൊരു വീഡിയോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓ